எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் அண்ட் கான்செப்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் அதனுடைய லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் அந்த வீடியோஸையும் நீங்கள் மறக்காமல் போய் வாட்ச் பண்ணுங்கள் இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம்ல த்ரீ சப் டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ சப் டிவிஷனில் நம்மளுக்கு என்ன ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜாயிண்ட் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அட்ஜாயிண்ட் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ டூ க்ராஸ் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் அஜாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுனா ரொம்ப ஈஸி தான் இதை நம்ம எப்பயுமே எப்படி எழுதுவோம் பெரிய சம்ஸ்லலாம் ஈஸியாக நம்ம கொடுத்துருக்கிறத வந்து நம்ம அப்படியே க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த இங்கே இருக்க சீக்கும் டீக்கும் நம்ம மைனஸ் போட்டு அப்படியே எழுதிடலாம் அப்படி பண்ணாலும் நம்மளுக்கு அஜாயிண்ட்டோட வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு இந்த சம்மை மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டெப் வைஸாக தான் எழுதணும் அதாவது நம்ம கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் கோ ஃபேக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கோ ஃபேக்டர் கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணும் முதல்ல இந்த கொடுத்துருக்கிறதுக்கு வந்து இதனுடைய ரோவையும் கொலமையும் கட் பண்ணால் நம்மளுக்கு டூ கிடைக்கும் ஸோ டூ எழுதிட்டோம் அடுத்தது நம்மளுக்கு மைனஸ் அதாவது இந்த நம்மளுக்கு த்ரீ பை த்ரீக்கு வந்து நம்ம ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் அப்படி எழுதுவோம்ல அது போல் நம்மளுக்கு டூ பை டூக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து ப்ளஸ் ரெண்டாவது டேம் மைனஸ் டேம் இதில் இந்த டேமில் ரோவையும் காலமையும் கட் பண்ணால் நம்மளுக்கு சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ சிக்ஸ் எழுதிக்கோங்க அடுத்து அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் மைனஸ் போட்டுட்டு இந்த சிக்ஸுடைய ரோவையும் காலமையும் கட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபோர் கிடைக்கும் அடுத்தது ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸுடைய டேம் டூ டூடைய காலமையும் ரோவையும் கட் பண்ணால் நம்மளுக்கு மைனஸ் த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா மைனஸ் த்ரீ இங்கே வந்து ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளஸும் மைனஸும் ப்ளஸோ நம்மளுக்கு மைனஸ் தான் ஸோ நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கோம் இந்த வேல்யூக்கு நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணணும்னா ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஃபைன் பண்ணும் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் கண்டுபிடிச்சா அதான் நம்மளுடைய அட்ஜாயிண்ட் ஏவோட வேல்யூ இது தான் நம்மளுக்கு ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ அட்ஜாயிண்ட் ஏனது டூ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஓகேவா இதுதான் நம்மளுடைய அஜாயிண்ட்டுடைய வேல்யூ இதை வந்து நம்ம டேரெக்டாக எப்படி போடுவோம் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரினா இது ரெண்டையும் நம்ம அப்படியே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அதாவது டூ மைனஸ் த்ரீ இந்த வேல்யூக்கும் நம்ம மைனஸ் போட்டு அப்படியே எழுதிடலாம் இப்படியும் ஃபைன் பண்ணலாம் இது வந்து நீங்கள் அதாவது டென் மார்க் கொஸ்டின் அந்த மாதிரி சொன்னால் நீங்கள் டேரெக்டாக அஜாயிண்ட் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இப்படியே எழுதிடலாம் நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் எழுதணும் அப்படின்றது இல்லை நீங்கள் இதை மட்டும் எழுதிடலாம் இப்போது நம்மளுக்கு இந்த சம் மட்டும் கொடுக்கும்போது நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் எழுதி தான் நீங்கள் எழுதணும் அதாவது கோ ஃபேக்டர்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒன்று ஒன்றுத்துக்காக கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்கள் எழுதலாம் அடுத்தது நம்ம இப்போ த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஜாயின் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இப்போ இதுக்கு சேம் நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ்வல் யூஸ்வலாக ஜாயின் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு த்ரீ பை த்ரீனால நம்ம எப்படி எழுதணும் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம் ஸோ இது போல் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறத ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது அஜாயிண்ட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு அஜாயிண்ட் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க வேல்யூக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை எழுதிட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் சாரி ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு ஸ்பேஸ் வேணும் ஓகேவா அடுத்தது மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் எப்படி எழுதிடணும் எழுதின பிறகு நம்மளுக்கு இதனுடைய ரோவையும் காலமையும் விட்டுட்டு இதனுடைய கோ ஃபேக்டர் மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் கோ ஃபேக்டர் கோ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எயிட் மைனஸ் செவன்னு கிடைக்கும் ஸோ எயிட் மைனஸ் செவன் ஓகே அடுத்தது இதுக்கு கண்டுபிடிக்கும் போது இதனுடைய ரோவையும் காலமையும் கட் பண்ணால் நம்மளுக்கு சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீனு கிடைக்கும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாகவே உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேவா அடுத்தது இதனுடைய ரோவையும் காலனையும் கட் பண்ணால் நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் டுவெல்னு கிடைக்கும் இங்கே ப பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சிக்ஸ் மைனஸ் செவன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது ஃபோர் ஃபோருக்கு பத்து நம்ம பண்ணும்போது ஃபோர் மைனஸ் த்ரீனு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு பண்ணும்போது 14 மைனஸ் நைனுன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீக்கு த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இதுக்கு பண்ணும்போது
இப்போ இதை கண்டுபிடிச்சி இதுக்கு ட்ரான்ஸ்போஸ் எடுக்கணும் இப்போ எப்படி ட்ரான்ஸ்போஸ் எடுக்கிறது அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் மைனஸ் த்ரீ நைன் அகெயின் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஆல்ரெடி ஒன் மைனஸ் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ஒன் இங்கே நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் இதை ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுக்கலாம் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்தால் ஒன் மைனஸ் த்ரீ நைன் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதுதான் நம்மளுடைய அட்ஜாயிண்ட் இடைய வேல்யூ ஓகே இப்போது நம்ம தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் தேர்ட் சம்முக்கு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சம்மில் நம்ம அட்ஜாயிண்ட் எப்படி கண் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த சம்மில் தனியாக நம்ம ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் இந்த சம் உங்களுக்கு தனியாக போட்டு காட்டுறேன் இப்போது அட்ஜாயிண்ட் லேம்டா ஏ அதாவது இந்த ஏவுடைய ஒரு நம்பர் இருக்குது அதாவது இதுதான் லேம்டா ஸோ லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இதுதான் ஃபார்முலா அதாவது லேம்டா பவர் என் மைனஸ் ஒன் அட்ஜாயிண்ட் ஏ ஏக்கு மட்டும் தனியாக அட்ஜாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு லேம்டா பவர் என் மைனஸ் ஒன் எழுதணும் என் இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்னால என்னுடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு த்ரீ இப்போது நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏக்கு மட்டும் நம்ம அட்ஜாயிண்ட் எடுத்து எழுதலாம் ஓகேவா ஏக்கு எப்படி நம்ம அட்ஜாயிண்ட் எடுத்து எழுதுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் எழுதுகிற மாதிரி தான் அட்ஜாயிண்ட் ஏ கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் போட்டுட்டு அதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுக்கணும் ஓகேவா இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதிலேருந்து நம்ம என்ன கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம்னா இங்கே நம்ம அட்ஜாயிண்ட் லேம்டா இருக்க இடத்துல ஒன் பை த்ரீ போட்டுக்குங்க ஏ இருக்க இடத்துல ஏன்னு அப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா லேம்டா அதாவது லேம்டான்ற இடத்துல ஒன் பை த்ரீ பவரில் த்ரீ மைனஸ் ஒன் சரியா அட்ஜாயிண்ட் ஏ அப்போ ஒன் பை த்ரீ பவரில் டூ வந்துடும் அட்ஜாயிண்ட் ஏ இப்போ அட்ஜாயிண்ட் ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டு முன்னாடி ஒன் பை த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் மட்டும் போட்டால் நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூடைய அட்ஜாயிண்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் அதாவது அட்ஜாயிண்ட் ஒன் பை த்ரீ ஏவோட வேல்யூ இதுதான் ஏவுடைய வேல்யூ சரியா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதனுடைய ரோவையும் காலத்தையும் கட் பண்ணால் டூ ப்ளஸ் ஃபோரும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி இதனுடைய ரோவையும் காலமையும் கட் பண்ணால் நம்மளுக்கு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இதனுடைய ரோவையும் காலமையும் கட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி இதனுடைய ரோவையும் காலமையும் கட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபோர் மை ப்ளஸ் டூன்னு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் இதனுடைய ரோவையும் காலமையும் கட் பண்ணும்போது ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னுன்னு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் இதுக்கு அதே மாதிரி கண்டுபிடிக்கும்போது மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு பார்க்கும்போது ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இதுக்கு பார்க்கும்போது ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இதுக்கு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு டூ ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஓகேவா இப்போ ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ் இங்கே வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ் இங்கே த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்குது இது இதுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போது நம்ம அட்ஜாயிண்ட் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ ஏ அப்போ ஒன் பை த்ரீ ஏக்கு நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏவோட வேல்யூ என்னது அட்ஜாயிண்ட் ஏவோட வேல்யூ சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் மை த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஓகே இப்போது எல்லாமே த்ரீ டேர்மில் இருக்குது இந்த த்ரீயை ஒரு த்ரீ எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் அப்போ ஒரு பை ஒன் பை த்ரீ ஒரே ஒரு த்ரீ மட்டும் தான் இருக்கும் நம்ம ஒரு த்ரீ எடுத்துகிட்டு போய் டிவைட் பண்ணும்போது டூ மைனஸ் டூ ஒன் டூ ஒன் மைனஸ் டூ ஒன் டூ டூன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இதுதான் நம்மளுக்கு அட்ஜாயிண்ட் இதனுடைய அட்ஜாயிண்ட் வேல்யூ ஸோ ஓகே அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ டூ டூ ஒன் இந்த வேல்யூக்கு நம்மளுக்கு இதுதான் அட்ஜாயிண்ட்டுடைய வேல்யூ இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் என்ன 
இந்த சம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கிறனால தான் நான் உங்களுக்கு தனியாக போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினேன் இந்த சம்மில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு இல்லை ப்ரீவியஸ் சம்மில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்